നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യരാക്കിയതിനെതിരെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം പരിഹാസ്യമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ യുവതിക്ക് നേരെയുണ്ടായ പീഡനം മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടക്കുന്ന് ചകിരി ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടുത്തം ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു സലഫി ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ലേഡീസ് വിംഗിന്റെ ദവാ സംഗമം ശരീര കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് കിഡ്സൺ കോർണറിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ അരവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കേസിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് ഒരു കേസിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷയായ രണ്ട് വർഷം തടവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറമായ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വിധി വന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭ അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയ ഭരണകൂട നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കെ പി എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കേസിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് ഒരു കേസിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷയായ രണ്ടു വർഷം തടവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറമായ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വിധി വന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാജു പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്യാംകുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി കെ പ്രവീൺ ടി അശോക് കുമാർ കെ എം മണി സുനന്ദ സാഗർ എം കൃഷ്ണമണി പി പി രാജേഷ് സി സുധീർ കുമാർ പി സിജു ബി ആർ ബിജേഷ് എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിൽ കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധിച്ചു കിഡ്സൺ കോർണറിൽ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുണയേകി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുന്നു കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് കിഡ്സൺ കോർണറിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ഫാസിസത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ പോരാടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ നടപടിയിലാണ് നാടന്തടകം പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം പരിഹാസ്യമാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മോദി വിരോധം കാരണം ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അവഹേളിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് രാഹുൽ നടത്തിയതെന്നും നടപടിക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അങ്ങേറ്റം പരിഹാസ്യമായ പ്രസ്താവനയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിലെ കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി രണ്ട് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് വിധി വന്നാലും നിയമസഭാ സാമാജികനോ ലോക്സഭാ അംഗമോ ഈവൺ എം എൽ സി പോലും ആ നിമിഷം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടും ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമയില്ല നേരത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെയും നേതാക്കൾ ഇതുപോലെ സമാനമായ പല കേസുകളിലും അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ സംഭവമേ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ല പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെക്കാൾ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നു ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ പ്രസംഗിച്ചു എം എ ബേബിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നു വലിയ വാശിയോടു കൂടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഴിമതിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നുണയന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സി പി എം ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയത് ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പ്ര പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സമുദായത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയോടുള്ള വിരോധം കാരണം ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ചു അതിനെതിരെയാണ് കേസ് പോയത് അത് കോടതി ശിക്ഷിച്ചതാണ് ബി ജെ പിയോ മോദിയോ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമ നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്നല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഈ നാടകം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല തിരികെ എത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവുറ്റ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് സപ്ത ചിരഞ്ജീവി യാഗം നടത്തപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ലോകശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി നിരവധി മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന ലോക പ്രശസ്തിയായ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ വ്യാസ പരമാത്മാമഠം സദ്ഗുരുജി വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിരവധി സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിത ആചാര്യന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചര ജീവികളുടെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും സർവൈശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ലോകത്താദ്യമായി സപ്ത ചിരഞ്ജീവി മഹായാഗം നടത്തുന്നതാണ് ഈ മഹായാഗത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തവിശ്വാസികളും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസകളോടെ ഹനുമാൻ സേവാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രകടനമായെത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അതിജീവിതയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകനെ പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ നേരിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി പ്രതിഷേധ പരിപാടി അഡ്വക്കറ്റ് രമ്യ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർക്കും ആരും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത 
കൃഷിയെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാലമാണിതെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ പുരസ്കാരം ചെറുവയൽ രാമന് സമ്മാനിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ പ്രഥമ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ പുരസ്കാര സമർപ്പണം കോഴിക്കോട് നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പുരസ്കാര ജേതാവ് ചെറുവായൽ രാമന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു കൃഷിയെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാലമാണിതെന്നും മുൻ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അല്പം ബോധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ നെല്ലിനെക്കുറിച്ച് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം ഫോർട്ടിഫൈഡ് അരിയാണ് രാജ്യത്ത് വിപണനം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് അപകടകരമാണ് കേരളത്തിലെ നെല്ലിനങ്ങൾ പോഷക മൂല്യങ്ങളുള്ളതാണ് അത്തരം നെൽവിത്തുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൃഷിരീതി സജീവമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ വി മോഹൻകുമാർ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ സെക്രട്ടറി അലി അസ്ഗർ പാഷ കൌൺസിലർ എസ് കെ അബൂബക്കർ ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ അംഗം പി വസന്തം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറുന്ന വിധത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി റിയാസ് എരഞ്ഞിപ്പാലം ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എരഞ്ഞിപ്പാലം ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം റോഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ കുരുക്കഴിച്ച് അവ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വിധത്തിൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറുന്ന വിധത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ എല്ലാ കുരുക്കുകളും അഴിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാവും ഈ റോഡ് വീതി കൂടും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ റോഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താനാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് അവസാനിക്കുമ്പോ നമ്മളിവിടെ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡിന്റെ ചടങ്ങിൽ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ നവ്യ ഹരിദാസ് ഹൌസ് ഫെഡ് ഡയറക്ടർ ടി സുജൻ ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോളനി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് പി എസ് എം മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൻ ശ്രീജയൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വി കെ ഹാഷിം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ദിനേശൻ പി പി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരിടവേള പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് സപ്ത ചിരഞ്ജീവി യാഗം നടത്തപ്പെടു
കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ലോകശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി നിരവധി മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ലോക പ്രശസ്തിയായ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ വ്യാസ പരമാത്മാമഠം സദ്ഗുരുജി വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിരവധി സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിത ആചാര്യന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചര ജീവികളുടെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും സർവൈശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ലോകത്താദ്യമായി സപ്തചിരഞ്ജീവി മഹായാഗം നടത്തുന്നതാണ് ഈ മഹായാഗത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തവിശ്വാസികളും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളാലാവുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസകളോടെ ഹനുമാൻ സേവാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടക്കുന്ന് ചകിരി ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടുത്തം മുക്കം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം ആചരിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ജില്ലാ ക്ഷയരോഗ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ വിവിധ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും റാലിയും നടത്തി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ജില്ലാ ക്ഷയരോഗ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനാചരണം മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എ പി ദിനേശ് കുമാർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ജില്ലാ ടി ബി സെന്റർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ ജലജ മണി സന്ദേശം നൽകി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസും ടി ബി സെന്ററും ചേർന്ന് ബേപ്പൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനാചരണം കോർപ്പറേഷൻ സിറം സമിതി അധ്യക്ഷ കെ കൃഷ്ണകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി കൃഷ്ണേന്ദു ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രധാനമായും വായുവിലൂടെയാണ് അതായത് ഒരു ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തില് ഈ രോഗാണ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വരാത്തത് നമുക്ക് ശരിയായ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മജീഷ്യൻ രാജീവ് മേമുണ്ട ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മെർഷ്യ ബാൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എം ധനലക്ഷ്മി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചെറുവണ്ണൂർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച വിളംബരം കേൾക്കൂ ബോധവൽക്കരണം കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി സി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഹൈഫ മൊയ്തീൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ചെറുവണ്ണൂർ അരീക്കാട് കുണ്ടായിത്തോട് മോഡേൺ കൊളത്തറ മധുര ബസാർ റഹ്മാൻ ബസാർ കണ്ണാട്ടിക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിളംബരം ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു രോഗികൾക്കുള്ള പോഷകാഹാര കിറ്റ് കൌൺസിലർ എം പി ഷഹർബാൻ വിതരണം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ സ്വപ്ന എൽ എച്ച് ഐ എം രേണുക എന്നിവരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സപ്തചിരഞ്ജീവി യാഗത്തിന്റെ യജ്ഞശാലയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ടാണ് യജ്ഞം നടക്കുന്നത് സപ്തചിരഞ്ജീവി യാഗത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ ചേർന്നു കൃഷ്ണാനന്ദ സ്വാമി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി വിശ്വവിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠാൻ ഹരിഹരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
യാഗത്തിനാവശ്യമായ ആൽവൃക്ഷം പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഹോമിക്കാനുള്ള വിറകാക്കി മാറ്റി സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലവറ നിറക്കൽ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമാർച്ചന ഭക്തിഗാനമേള ഗൃഹസമ്പർക്കം എന്നിവ നടത്തുമെന്ന് ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സരൻ പറഞ്ഞു വടകര വിജയൻ പി ടി ഉണ്ണി അജിത അമ്പാട് ബിജു എരുമപ്പെട്ടി ശ്രീകലാ വിജയൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഗീത ജയവായൂർ പുരുഷസ്വാമി എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സലഫി ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ലേഡീസ് വിങ് ദവാ സംഗമം നടത്തി എസ് എൽ ആർ സി ഷരിയ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രൊഫസർ എൻ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനുഷ്ഠാനത്തെ അധികരിച്ച് കെ വി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മൗലബി സംസാരിച്ചു വിശുദ്ധ റമളാനിൽ എസ് എൽ ആർ സി ലേഡീസ് വിങ് ഒരുക്കുന്ന ദവാ സംഗമം എസ് എൽ ആർ സി ഷരിയ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കെ എൻ എം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എൻ വി അബ്ദുറഹിമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എൽ ആർ സി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് കെ എം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എസ് എൽ ആർ സി കേരള ഡയറക്ടർ കെ വി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മൗലവി പ്രഭാഷണം നടത്തി ബി വി അബ്ദുൾ അസീസ് സാജിദ ബീഗം തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനം എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു പ്രഭാഷണം റംസാൻ മാസത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ എട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം പരിഹാസ്യമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ യുവതിക്ക് നേരെയുണ്ടായ പീഡനം മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടക്കുന്ന് ചകിരി ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടുത്തം ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു സലഫി ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ലേഡീസ് വിങ്ങിന്റെ ദവാ സംഗമം ശരീര കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം